Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch ein weiteres zigarre video und zwar fülle ich den Börek diesmal mit Hackfleisch und Kartoffeln. Viel Spaß beim Zuschauen! Die zigarre mit Hackfleisch mache ich immer so, dass ich auch eine geraspelte Kartoffel in die Füllung gebe. Aber das ist natürlich Geschmackssache und ganz euch überlassen. Da die Kartoffelstücke allein durch das Frittieren der Zigarre nicht richtig weich werden, koche ich die Kartoffel etwa 10 Minuten vor, sodass sie in etwa halb gar ist. Die heiße Kartoffel lasse ich dann erst einmal abkühlen und schneide in der Zwischenzeit eine Zwiebel in feine Würfel und ein paar stehle Petersilie in feine Streifen. Nachdem die Kartoffel so weit abgekühlt ist, dass man sie in die Hand nehmen kann, raspel ich sie mit der groben Seite der Küchenreibe und fülle sie zusammen mit den Zwiebel- und Petersilienstücken in eine Rührschüssel. Jetzt gebe ich 250 Gramm Hackfleisch hinzu und würze die Füllung mit einem halben Teelöffel Paprikapulver, Pfeffer, Salz und einem Teelöffel getrockneter Minze. Die Zutaten für die Füllung mische ich dann gründlich durch und fülle sie in einen Spritzbeutel. Und jetzt zeige ich euch noch den Teig, den ich verwende. Und zwar ist das ein fertig zugeschnittener Jufka-Teig, den ihr in jedem türkischen Supermarkt finden könnt. Der Teig ist vegan und besteht aus Weizenmehl, Wasser, Salz und Kaliumsorbat. Mittlerweile findet man Jufka-Blätter zumindest in Deutschland auch schon im Kühlregal einiger gut sortierter Supermärkte. Und so sieht der Teig aus, er ist ziemlich dünn, aber deutlich dicker als Filoteig. Für all diejenigen, die das erste Video mit den Zigarrebörig mit Käsefüllung nicht gesehen haben, zeige ich hier noch einmal einen kleinen Trick, wie ihr die Zigarrebörig super schnell und einfach aufrollen könnt. Und zwar nehme ich dafür ein Stück von der Plastikverpackung, lege darauf ein Jufka-Blatt und spritze die Füllung etwa fingerdick auf die breite Seite der Jufka. Die Ecken des Jufka-Blattes feuchte ich mit Wasser an und klappe zuerst die Seiten zur Mitte hin über die Füllung ein. Jetzt lege ich zuerst die breite Seite der Jufka über die Füllung, schlage die breite Seite der Plastikfolie drüber, drücke mit der einen Hand leicht an und ziehe mit der anderen Hand die Folie über die Rolle hinweg zur Spitze hin. Damit die Röllchen gut zusammenhalten, legt man sie am besten mit der Nahtstelle nach unten ab. Wenn ihr die Zigarrebürik im Voraus vorbereiten und erst später backen wollt, dann kann ich euch folgende Vorgehensweise sehr empfehlen. Da die fertig gerollten Zigarrebürik nach einer Weile entweder zusammen oder auf der Unterlage festkleben, mache ich es oft so, dass ich die Rollen zuerst mit großem Abstand zueinander auf ein Stück Frischhaltefolie lege und mit einem weiteren Stück Frischhaltefolie abdecke. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Backpapier. Auf der zweiten Lage lege ich die Börek nun dahin, wo die Zwischenräume der ersten Lage sind. Auf diese Weise liegt immer eine Lage Folie zwischen dem Börek, sodass sie nicht zusammenkleben können. Die 
die oberste Lage decke ich wieder mit Folie ab und verschließe die Seiten. Wer möchte, kann das Paket nun zusätzlich in einen großen Gefrierbeutel stecken. So verpackt könnt ihr die Zigarabürik entweder einfrieren oder über Nacht im Kühlschrank aufbewahren. Ich werde die Zigarabürik hier sofort backen. Und zwar mache ich das so, dass ich sie in einer großen Pfanne mit reichlich Sonnenblumenöl frittiere. Man kann sie zwar auch im Backofen backen, aber frittiert schmecken sie einfach besser und werden auch viel knuspriger. Bevor ihr mit dem Frittieren beginnt, legt ihr am besten schon mal eine mit Küchenpapier ausgelegte Platte in die Nähe und überprüft die Temperatur des Öls mit einem Holzstäbchen. Wenn sich an dem Stäbchen kleine Bläschen bilden, könnt ihr die ersten Bürg in die Pfanne legen. Beim Frittieren müsst ihr darauf achten, dass die Zigarrebürg nicht zu schnell bräunen und die Temperatur gegebenenfalls anpassen, damit die Füllung ausreichend Zeit hat zu garen. Nachdem die Röllchen rundherum goldbraun gebacken sind, lege ich sie zum Abtropfen auf die Platte mit dem Küchenpapier. Zigarrebürig sind wirklich sehr einfach zuzubereiten, man kann sie gut im Voraus vorbereiten und sie sind sehr beliebt zu jeder Veranstaltung. Ich hoffe mein Video hat euch gefallen. Wenn euch mein Kanal gefällt und ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!